আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সাথে আছি বাংলাদেশি আমেরিকান মা আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই খুব ভালো আছেন এই মুহূর্তে যে ভিডিওগুলো দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে নয় তারিখের ভিডিও মানে গতকালকে আমরা বাইরে গিয়েছিলাম দুই মাস পর তো বাইরে বেরিয়ে দেখলাম একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে রাস্তায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট তো আমরা কেন বেরিয়েছিলাম সেটা আগে বলি আমরা আসলে যাচ্ছি দশ তারিখে আনাফের বার্থডে সো ওর বার্থডে উপলক্ষে একটা কেক আনার জন্য যেহেতু রোজার মাস আর রোজা রাখছি ইচ্ছা করছে না ঘরে একটা কেক বানাতে বা ঝামেলা করতে সেজন্যই বাইরে বেরিয়েছে আর বেরিয়েই এরকম একটা দুর্ঘটনা দেখতে হলো আর আশেপাশের পরিবেশ তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা আর আমিও একদমই কোনো লোকজন নাই কেউই নাই একদম শুনশান নিরবতা তো এরকম চলতে চলতে অলমোস্ট চলে এসেছি এই যে বেস্ট বাই তো এগুলো সব বন্ধ পার্টি সিটিও বন্ধ সব কিছু বন্ধ আমরা দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম যে কোনো দোকান খোলা আছে কি না তো পার্টি সিটি বন্ধ তার মানে ওখান থেকে কিছু বাই করতে পারবো না তো তো এখানে এসে দেখি টার্গেটটা খোলা আছে বাট আমরা টার্গেটে যেতে চাচ্ছি না কারণ ওখানে সেফটি না আর যেখানে যাই না কেন আমরা যে কোনো একজন গাড়ি থেকে নামবো আমরা সেটা আগেই ডিসিশন নিয়েছি একজন গাড়িতে থাকবে বেবিকে নিয়ে আরেকজন আমরা নেমে জাস্ট যা করার করে আসবো তো এখন যাচ্ছি জুনিয়ার্সে কারণ আমরা ডিসাইড করেছি যে জুনিয়ার্স থেকে কেকটা নিব কারণ ওখানকার কেকই আমার পছন্দ তো আমরা অলরেডি ডাউনটাউনের কাছাকাছি চলে এসেছি সিগনালে আছি তো জুনিয়ার্সের কাছে এসেই আবার সিগনালে পড়তে হলো কিন্তু আমাদের বুঝতে বাকি রইল না যে জুনিয়ার্স ক্লোজ আছে কারণ ওদের কোনো ডোর ওপেন ছিল না ওদের একটাই ডোর সামনে কিন্তু বাইরের ইনভারমেন্ট দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ওদের এটা বন্ধ তো আমরা আর কি করবো নিরাশ হয়ে এখন বাসায় ফিরে যাচ্ছি এখন আবার নতুন করে সব কিছু প্ল্যান করতে হবে যে কিভাবে কাজ গোছাতে হবে তো কি আর করা বাসায় এসেই শুরু করে দিলাম কাজ মানে দিনের রান্না বান্না রেগুলার খাবার দাবার তারপর ইফতারির আইটেম এরপরে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো যে কিছু একটা করে আমার আমার কলেজের টুকরার মনটা খুশি করতে হবে কারণ ইদানিং আমার বেবিটা দেখে পরিবর্তন হচ্ছে সে আধো আধো মুখে আধো আধো কথা বলে বেবিকে বলে বেই বেই আমার শুনতে খুব ভালো লাগে ওর মুখে একটু একটু কথা ফুটছে আর আমি এই দিনটার জন্য আসলে অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম যে কথা বললে কেমন লাগবে তো যেহেতু ওর বার্থডের এই এই ব্লগটা তো ওর সম্পর্কে কিছু বলাই যায় যখন বেবিটা হলো তখন আমার মনে হচ্ছিল যে মানুষের বেবি এরকম থাকে যে মুভ হয় না যখন ও হাত পা নাড়ানো শুরু করলো তখন আমার মানে কি বলবো কেমন জবাক লাগলো তারপর যেদিন দেখলাম গলার ভয়েস শুনলাম মানে একটু কান্নার আওয়াজ তখন আরেকটা মানে ধাক্কার মতন খেলাম তারপর যখন দেখলাম যে না ও ভালোভাবেই হাত পা নাড়ায় তখন আরেকটা তারপরে অপেক্ষা করছিলাম যে কবে ও কথা বলবে যাক আল্লাহ তালা আমার সেই আশাও পূরণ করে দিলেন যে দুই বছর লাগলো আমার ওর মুখের কথা শোনার জন্য যদি ও এখনও আমাকে মা ডাকে না ওর বাবাকে ড্যাড ডাকে হ্যাঁ কিছু বলে ড্যাড ড্যাড কিন্তু ভালোবাসে কিন্তু বেশি আমাকে যাই হোক বাসায় এসে রান্না বান্না শুরু করে দিয়েছি কিন্তু সে রান্না শেষ করতে করতে আমার সারা রাত্রে লেগে গেল কারণ চিন্তা করলাম যে কি করা যায় তো ওর বাবা আবারও বাইরে গেল আমি বলে দিলাম কে কী আনতে হবে আর নিজেই ঘরে কেক বানিয়ে ফেললাম সেটা সারা রাত ধরে দুইটা কেক বানালাম একটা রেড ভেলভেট কেক আর একটা ভ্যানিলা কারণ ভ্যানিলাটা আমার পছন্দ আর রেড ভেলভেটটা বানালাম আবারও যদি ভ্যানিলাতে সাকসেস না হই তাহলে তো দেখলাম মাসাল্লাহ এত সুন্দর হয়েছে দুটো কেকই তো যাই হোক সেই দিনের কথা সারা শেষে সাহারি খেয়ে যখন ঘুমালাম সকালবেলাও ঘুমটা ভেঙে গেল কারণ অ্যাজ উজাল আনা যে সময়টা ওঠে সেই সময়টা উঠলো সাতটার দিকে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছে বহু কষ্টে ও আটটা নয়টা পর্যন্ত বিছানায় গড়াগড়ি খেয়ে যখন নয়টার দিকে ওর বাবা বেলুন দিল তখন তার আনন্দ আর কে দেখে তো খুব সুন্দরভাবেই শুরু হচ্ছিল দিনটা খুব সুন্দর করেই ওর বাড়িতে দিনটা শুরু হয়েছিল আসলে ঘর দৌড় সাজানো পর্যন্ত কিন্তু হঠাৎ করেই আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম বা কিছু একটা হলো আর সুন্দর করে আর বার্থডে পার্টিটা হলো না মানে ইফতারও আমাদের আজকে খাওয়া হলো না সবই আল্লাহ তালার ইচ্ছা আসলে আল্লাহ তালা কার কখন কি করবেন একমাত্র তিনিই জানেন তো অনেক পরে এটা রাত সাড়ে নয়টার দিকে আমরা আবার সব কিছু সাজালাম গোছালাম 
ওর খুশির জন্য আর একটা কথা বলবো আজকে মাদার্স ডে একটা বাচ্চা মা ছাড়া যে কতটা অসহায় কতটা অসহায় আসলে এটা কল্পনার বাইরে একটা জিনিস তো আমার খুব দুঃখ ছিল আমার বাবা ছিল না কেন তো আজকের পর থেকে আমার আর কোনো দুঃখ নাই কারণ এখন আমি বুঝতে পারছি যে আল্লাহ তালা আমার জন্য কত বড় একটা নিয়ামত রেখে দিয়েছিলেন যে বাবা না থাকলে একটা মা কিন্তু একটা সন্তানকে একটা সংসারকে কষ্ট হলেও চালিয়ে নিতে পারে কিন্তু একটা মা না থাকলে একটা বাচ্চা কতটা অসহায় বা একটা বাবা কিন্তু পারে না মায়ের সেই সব কিছু পূরণ করতে আমি আমার মাকে সবসময় প্রশ্ন করতাম যে আম্মু সবার বাবা আছে আমার বাবাকে কেন আল্লাহ নিয়ে গেলেন এবং আমার খুব পছন্দের মানুষদের কাছে সবসময় জানতে চাইতাম যে আমার বাবা নাই কেন তো আজকে আমার বেবির অসহায়ত্ব দেখে ওই অসুস্থতার সময় আমি সব অ্যান্সার পেয়ে গিয়েছি আর সঙ্গে সঙ্গে আমার হাজব্যান্ডও বললেন যে উনিও স্বীকার করলেন যে আসলে মা ছাড়া একটা বাচ্চা কতটা অসহায় উনি পরে কান্নাকাটি করছিলেন যে যে তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাও না হয় আমি কি করব এই বেবিকে নিয়ে তো যাই হোক আর কথা না বাড়াই আল্লাহ বড় নিয়ামত হচ্ছে মা সবার জন্য এটা তো যাই হোক আজকে প্রথমে হচ্ছে মা দিয়ে শুরু কারণ মা ছাড়া সন্তানের জন্ম হতো না আজকে মাদার্স ডে হ্যাপি মাদার্স ডে সবাইকে বিশেষ করে আমার আম্মুকে তারপরে আমার কলেজার টুকরার পাখিটার বার্থডে সো হ্যাপি বার্থডে অ্যানাফ অ্যান্ড আমারও আজকে বার্থডে যেহেতু আমি প্রথম মা হয়েছি আজকে বাংলাদেশে আমেরিকান মামের বার্থডে তো সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আজ এই পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকেন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমি এখানেই ভিডিও নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ